甄嬛传》前三集里隐藏了这么多心机，和甄嬛同一批入学的秀女里，夏冬春算是最惨了吧？刚进宫请了个安就领了盒饭，但她下线可不只是因为自己虎，更重要的是她栽在了皇家的千层算计里。早在选秀前，紫禁城三大主子就有一百八十个心眼子了，别说甄嬛不想选秀，连四大爷也不愿意啊。不过四大爷可不是不近女色哦，他是早就看透了一切，不想被迫成为工具人。太后跟宜修关系不只是婆媳这么简单。宜修作为太后的小侄女，身上背负着老乌家的荣耀，又有姐姐纯元的遗言加持，不管做了啥事儿，太后都会心甘情愿的为他打扫残局。宜修害死纯元，太后帮他隐瞒，还扶持他上位。宜修害富察贵人小产，太后帮他处理杀手猫咪。宜修害死了吉尔哈，太后明明听。听了碎果的报信儿，却还是帮宜修隐瞒了下来。选秀前的时间里，华妃专宠，宜修想见皇上还得等初一十五，而华妃时时小性子，四大爷就赶紧跑过来哄她了。这次选秀就是要搞点小动作对抗华妃。太后和宜修处于统一战线，招到新鲜嫔妃以后，一来分走华妃恩宠，二来为己所用，巩固宜修地位，再创老乌家的辉煌。不过呀，咱四大爷心里明镜似的，早就看出来他婆媳俩的小算盘了。只是四大爷都人到中年了，手底下仨儿子个个都不如人意。三阿哥只长个子不长脑子，四阿哥身份低微不受待见，五阿哥呢又病歪歪的不成事儿。老哀家里又确实有皇位要继承，没办法呀。但为了不受太后宜修的掣肘，四大爷就开始谈条件：选秀可以，不过这事儿呢得交给华妃去办，还得多选点汉军奇秀女。太后虽然不乐意，可人四大爷都开始编排自己安排后宫了，再说啥也不合适呀。能选秀就行吧。虽说选秀的活给了华妃去干，但宜修也没闲着，有事没事把华妃叫过来汇报工作，累活都让人家干，闲名都给自己担，插空塞了个福字过去，临了还要叭叭两句埋汰人家。后宫是该好好添几个新人，为皇上延绵子嗣。这些呢，还只是前情提要。等秀女进宫，宜修才要正式开始布局啦。紫禁城的风水养人，必不会叫你玉简香消。碎玉轩、啊啊啊。四大爷心不甘情不愿的到了选秀现场，来一批人就赐一批花，选秀物料都快让他霍霍没了呀。可太后还在旁边看着呢，四大爷也不好抹着面子，就随手收了夏冬春和安陵容。可到了甄嬛这儿，那是纯纯的意外之喜呀。四大爷是真香了，可旁边太后的脸却拉到地上了。太后和宜修想要的是普普通通、能成宠但不专宠的小嫔妃，现在面前站着个纯元脸，未来之路必然是宠妃啊！华妃还没扳倒呢，又来一个硬茬，这可不能够。于是太后又泼水又扔猫的，想让甄嬛像旁边的孙妙清一样殿前失仪，永不再进宫选秀。结果甄嬛一一应对了过来，顺利的成了新晋修女。选秀结束，华妃的活是干得差不多了，但宜秀又要开始忙活了。听说秀女中有个纯元姐姐转世，宜秀连夜跑到养心殿施法。虽说甄嬛长这一张纯元脸可以对抗华妃，但未来得宠后，免不了是一个硬骨头，得尽早做打算。她在四大爷面前说了一堆好话，把原定的贵人位分硬是给说成了常在，又嘲讽甄嬛是个杂花。后来她在四大爷没有授意的情况下，把甄嬛安排进了承乾宫。宜秀可不是真的要让甄嬛独承乾坤恩泽啊，她这是把人家当靶子呢。果然，华妃看了以后，粗劲一下就上来了。前脚四大爷还说不让甄嬛御剑相消，后脚华妃就给他挪去了碎玉轩。倒是宜秀在皇上那儿落了好，又借华妃之手打压了甄嬛，还给华妃落了个善妒的罪名，一举三得呀。要说甄嬛呢，也确实是有手段。刚进宫就看见华妃赐了一丈红，路上又看见井底的泡芙，这就够吓人的了。回了屋还挖出来一个麝香疙瘩。这一桩桩的事儿下来，他选择及时退场，装病避宠。宜秀一看没啥威胁了，也就没有再为难他。要不然这么拔尖的一个秀女，得了宠，宜秀肯定要搞小动作的。不过宜秀可不只是针对甄嬛啊，整个秀女班子都在她的算计之中。那个下士呢？皇后就求皇上也给了他常在的位分。照你这意思，皇后有意抬举他。宜修为啥非要给夏冬春求位分？新人进宫之前，宜修在与华妃的对抗赛中完全处于下风。他不仅在皇上那儿不得好，就连战队成员也很拉胯。整个后宫里，端妃避世，静妃和仙霸集中力。华妃队里呢有丽嫔和曹琴墨，宜修手下就只有个齐尔哈。虽然齐妃也说过，宫里争宠，人多就能胜吗？但他确实不是那那一打二的人呐、啊。
为了能对抗华妃，宁修迫切的希望新秀女进宫，给自己的战队增添新鲜血液。电视结束后，宁修捧着秀女名单琢磨了一晚上。他选队员的条件其实很明确：漂亮人傻，家世一般，再加一点野心。这样的人心甘情愿跟着宁修跑，还十分好控制。后来的瓜六就是个很好的例子嘛。甄嬛长着纯圆脸，是个好帮手，但也是一大祸患。沈眉庄和富察贵人这满汉两大头，家世好，地位高，拉拢起来铁定费劲。春儿年纪太小，还得再养两年。安陵容家世微寒，不得宠，胆子小，不经事儿。一开始，宜修没考虑她，在一张红事件后，看见安陵容还算冷静的反应，宜修这才想着以后可以找机会利用一下。但是再看她连侍寝都没有侍寝成功，也就暂时歇了这个心思。在当时的选秀名单中，最让宜。修满意的就是胡姐夏冬春啦，她的家世不算太高，有点姿色，但头脑简单，三言两语就能糊弄住她。先人进宫前，宜修就忙不迭的求皇上给夏冬春位分，进宫后又让简秋亲自去给她送赏赐，这就是要明着告诉华妃，这人是我的。更让宜修惊喜的是，夏冬春是真的虎啊，拿了赏赐还要当众喊出来。华妃娘娘赏的东西再好，那也不如皇后娘娘的。前安大会上，夏冬春当着华妃的面就开始站队皇后，出了门还要打人，这不就撞到华妃这颗钉子上了吗？当场就刺了一丈红，扔进了冷宫。可事后，宜修却一点儿都不心疼，这是为啥呢？因为从头到尾，宜修都只是把夏冬春当靶子。华妃制裁了夏冬春，无疑是在给自己拉仇恨。新人们刚进宫，啥情况也不了解，看到华妃下手以后，自然而然就给她打上了坏娘娘的标签。后来沈眉庄被下毒，甄嬛小产，所有人第一时间认为华妃是凶手。她在翊坤宫一个人哭得撕心裂肺，而皇后端着贤德的人设，让人吃了亏还想不到自己头上来，这城府多亏是后宫大 boss 呀！也不知道夏冬春在冷宫里复盘人生的时候有没有想明白这事儿呢？好了好了，本期视频就到这里啦！还有啥想看的，在评论区翻牌子呀！